ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചോറിന് പറ്റിയ ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നാല് മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോരുത് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ജീരകം കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുവിധം വഴിണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ചാണ് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അരിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഒരുപാട് വഴണ്ട് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒരു രണ്ട് നുള്ള അളവിൽ ജീരകം ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്കും ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലാതെ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അര ടൊമാറ്റോ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ മിക്സിനെ ഒന്ന് സെൻറ്റർ ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാല് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം പതിയെ ഈ മുട്ടയെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മുട്ട റെസിപ്പി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എല്ലാ മസാലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചോറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിനോടും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കിടിലൻ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്